Agora eu vou falar sobre a computação forense. Já ouviu falar nisso? É um método pessoal que examina a mídia digital com o propósito de identificar, recuperar, analisar dados para crimes na internet. Alguns casos de pedofilia foram detectados através desta técnica, como a Operação Luz da Infância, que contou com a participação de policiais civis de 14 estados e do Distrito Federal, além da Polícia Federal e agentes de aplicação de lei né, de outros estados e de outros países, de seis países. Nós mostramos isso aqui na nossa programação e a gente vai falar sobre esta técnica agora, sobre a computação forense, com o perito criminal Jorge Barreto, que está aqui no estúdio. Olá, Jorge, boa noite para você. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. É, alguns crimes podem ser elucidados a partir desta análise, né? como a, essa própria operação, onde dados foram analisados, vistos, e a polícia conseguiu ter um norte aí da investigação criminal. Sim, é, a computação forense ela vem para auxiliar nessa parte científica com relação aos equipamentos de computacionais portáteis e os não portáteis, né? dispositivos de armazenamento, e na operação ela se mostrou bastante útil, inclusive para fazer a, a, a auxiliar no flagrante. Né? As autoridades têm uma prova mais robusta, para fundamentar esse flagrante. Por isso, utilizaram o serviço dos peritos em computação nessas operações. Esses arquivos recolhidos durante as operações, eles são levados para onde? Como é que é feita essa análise? Então, em princípio, os arquivos que são apreendidos no local de crime, eles são encaminhados para a perícia para fazer exames, né? Exames de computação forense, no caso. É, assim que esses exames são realizados, concluídos, eles são enviados à justiça e, e os laudos também é, são encaminhados e fica à disposição do, do juiz para fazer o julgamento adequado. São fotos, arquivos de áudio, texto? Exatamente. No caso da, da, da origem da infância, a maioria são fotografias, é, vídeos, arquivos de vídeo, né? Contendo imagens pornográficas de conteúdo infantil. E é basicamente isso. A gente faz essa coleta é, para robustecer a prova, produzimos o laudo e enviamos ao judiciário. Essa operação né, que a gente citou agora há pouco, a luz da infância, ela... Teve várias etapas, foram cinco, salvo engano. É uma investigação que começou a fazer a, a, essa análise dos materiais através de denúncias. E aí você está vendo o trabalho da polícia nos locais indicados né, para a investigação, na investigação e de pessoas sendo conduzidas. Aqui é, em Sergipe teve também é, esta operação, foi deflagrada aqui, nós mostramos no Cidade Alerta. E ainda sobre esta tecnologia... É, computadores, é bom a gente frisar e orientar aqui que todo tipo de material, ao ser denunciado, ele pode ser periciado pela polícia, né? Sim, qualquer tipo de material, é, existem várias áreas da perícia, a documentoscopia, a computação, a química, então todo material apreendido que seja resultado de crime, seja vestígio de crime, isso deve ser encaminhado para a perícia para ser feito o exame adequado. É, seria o que? Crime cibernético, crime, crime digital? Qual seria é, a categoria? A computação ela atua tanto nos crimes propriamente ditos de computação como em qualquer outro crime, porque todo, tudo, em tudo hoje você utiliza equipamentos computacionais, como o smartphone, por exemplo. Então, todo tipo de crime hoje, do homicídio ao tráfico de drogas, a estelionato, tudo envolve um equipamento computacional. Então, todos esses crimes, geralmente todos esses crimes... É, os materiais apreendidos vão para a computação forense para serem examinados e fornecer um, um material que auxilie a justiça. Jorge, muito obrigado pelas informações e participação aqui no Cidade Alerta. Ótima noite para você. Nós que agradecemos.